Akkor a benchmarkok, kezdünk az Antutuval, ugye szokás szerint. Itt ez a fekete háttér még jobban tükröződik, mint a többi, de azért boldogul vele.
Super. Super, jó. Nem tudom, hogy azért lefutott-e. Igen, lefutott, tehát 30.970-es pontszám született, csak utána valamiért nem töltötte be ezt a képernyőt, hanem érte inkább leállt. Szóval 35 ezeres pontszám majdnem, azért az nem egy olyan rossz pontszám. Egy látjuk körülbelül a Vivo X5 Pro ö, alatt egy tízessel van körülbelül, ugye hát most alul nem tudunk más betölteni. Jó, akkor következő az a Geekbench 3 lesz. És meg is született a pontszámunk, ami egy szálasban, kettő múltikorban pedig 1952-es pontszám. Ugye némi hardos adatot látunk, itt pedig ugye a részpontszámokat. és egy összevet és single korban ugye 654 es tehát majdnem a Qualcomm 600 legyen értékű futás lett még 1952-es futás most pedig a Qualcomm Snapdragon 600 felett feletti futás lett akkor jön egy Epic Citadel ami már a GPU-t az a 3D teszteli
230 1,6-os ponttal tretettem ilyen nem mint a legjobbak között, de nem is olyan vészes, tehát látunk már ennyi alacsonyabb eredményt is ráadásul a drágább géptől akkor még egy 3D márkot futtatunk gyorsan ebből a slingshot nevezetű típus fog futni a gépen viszont csak open gears 3.0 vagy mind a kettőt valamiért itt különböző ikonokat kapott viszont ha mind a kettő lefut akkor ezt szintén egy külön videóba teszem hiszen így a kettőnek az egy együttes futása az több lesz annál mint amennyi ebből a videóból meg hátra van